இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி வீச்சு கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடிக்கு எதிராக உலகம் போராடி கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக மருத்துவ உலகம் கடுமையான சவாலுடன் கொரோனாவுக்கு எதிரான தமது வெள்ளை அங்கி போரை தொடுத்து வரும் நிலையில் இந்த போரில் நினைவு கூறப்பட வேண்டிய ஒரு வரலாற்று நாயகி இன்று தனது இருநூறாவது பிறந்த நாளை காணுகின்றார் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டின் கீழ் நவீன தாதியரின் முன்னோடி தாதி அவர் அவர்தான் தொற்று நோய் பரவல் மற்றும் பொது சுகாதாரத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக மனிதர்கள் தமக்கு ஏற்படக்கூடிய மரணங்களை தடுக்கலாம் என்பதை முதன் முதலாக அறிவியல் பூர்வமாகவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் கிரிமியன் போர்க்களத்தில் பிரான்சும் பிரித்தானியாவும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போரிட்ட காலத்தில் காயமடைந்த அந்த போர் வீரர்களுக்காக கையில் விளக்கு ஏந்தியபடி சிகிச்சை வழங்கியவர்கள் அதனால் தான் அவரை விளக்கேந்திய பெருமாட்டி இல்லை என்றால் விளக்கேந்திய காரிகை என்ற அடைமொழியுடன் உலகம் நினைவு கூறுகின்றது இன்று அவருக்கு இருநூறாவது பிறந்த நாள் ஆயினும் மருத்துவ உலகம் தொடர்ந்தும் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக தென்கொரியா மற்றும் ஜெர்மனியில் தொற்றுக்கள் அதிகரித்துள்ளன தென்கொரியாவில் இந்த சமூக விலகல் கட்டுப்பாட்டை தளர்த்திய பின்னர் அதே போல் ஜெர்மனியிலும் இந்த தளர்வு ஏற்படுத்திய பின்னர் அங்கு தொற்றுக்கள் அதிகரித்து வருகின்றன குறிப்பாக தென்கொரியாவில் ஒரு இரவு விடுதி அதாவது நைட் கிளப் ஒன்றின் மூலமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தற்போது தொற்று ஏற்பட்டமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதே போல் வுஹானிலும் மீண்டும் வுஹான் நகரவாசிகள் அனைவருமே கொரோனா சோதனைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் வுஹானிலும் அதாவது இந்த உலகிற்கு மையப்புள்ளியாக இருந்த இந்த கொரோனா வைரஸின் புறப்படமான வுஹானிலும் தற்போது தொற்றுக்கள் அதிகரிப்பதால் மீண்டும் சீன அரசாங்கம் அனைவருக்குமே அங்கு தொற்று பரிசோதனையை செய்வதற்கான முடிவை எடுத்திருக்கின்றது இந்த பின்னணியில் உலகளாவிய ரீதியில் பார்த்தீர்களானால் நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்தை இந்த தொற்றுக்கள் கடந்திருக்கின்றன அதில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆயிர ஆறாயிரம் பேர் உயிர்களை இழந்திருக்கின்றனர் அமெரிக்கா மிக மோசமான இழப்புகளை சந்தித்த நாடாக இருக்கின்றது எண்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இழப்புகள் சந்தித்திருக்கின்றன அமெரிக்காவின் மொத்த இழப்புகளை கூட்டி பார்த்தாலும் இத்தாலி ஸ்பெயின் மற்றும் பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகள் சந்தித்த இழப்புகளை விட அமெரிக்காவில் அதாவது இந்த மூன்று நாடுகளின் இழப்புகளை கூட்டினால் கூட அமெரிக்காவின் இழப்பு அதிகமாகத்தான் வருகின்றது இதே போல இந்த தொற்று இவ்வாறு இருந்தாலும் நாற்பத்தி எட்டு அமெரிக்க மாநிலங்கள் தமது முடக்க நிலையை இந்த வார இறுதியில் நீக்க உள்ளன தளர்த்த உள்ளன என்பதும் ஒரு முக்கியமான செய்தி இதே போல அமெரிக்க அரசு தலைவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் ஒருமுறை தனது ஊடக மாநாட்டில் பெரும் சர்ச்சையை எதிர்நோக்கி இருந்தார் சீன பூர்வீகத்தை கொண்ட இல்லை என்றால் சீன அமெரிக்க ஊடகர் ஒருவரை அவர் அவமதித்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் உருவாகியுள்ளன ஏனென்றால் அவர் அந்த ஊடகர் ட்ரம்பிடம் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பான கேள்வியை வினவிய போது இதனை நீங்கள் சீனாவிடம் கேட்க வேண்டும் என அவர் பதிலிருந்தார் அதற்கு அந்த ஊடகர் ஏன் என்னை மாத்திரம் நோக்கி இவ்வாறான ஒரு பதிலை கூறுகின்றீர்கள் என கூறுகின்றார் என்றால் அவர் சீன பூர்வீகத்தை கொண்ட அதாவது சீன அமெரிக்க ஊடகர் என்பதால் ட்ரம்ப் மீதான இந்த இனவாத குற்றச்சாட்டுகள் தற்போது முன்வைக்கப்படுகின்றன இதே போல் இலங்கை தீவு நிலவரங்களை பார்த்தால் இலங்கை தீவில் தற்போது எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தொற்றுக்கள் இனம் காணப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா கடற்படையைச் சேர்ந்தவர்களிடம் தான் தொற்றுக்கள் அதிகரித்து வருகின்றன நேற்று இனம் காணப்பட்ட அந்த ஆறு பேரும் கடற்படையை சேர்ந்தவர்கள் இதே போலே தொடர்ந்தும் அரசு தலைவர் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ தனக்குரிய உயர் அதிகாரிகளை இராணுவ அதிகாரிகளாக நியமிக்கும் நகர்வுகள் தொடர்கின்றன அந்த வகையில் சுகாதார பணிப்பாளர் இன்று பதவியேற்றிருந்தார் அதே போல மகாவலி மற்றும் விவசாய அந்த அமைச்சுக்குரிய செயலாளராகவும் முன்னாள் மேஜர் ஜெனரல் பிரேரா நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இது மிக கடுமையான விமர்சனங்களை தோற்றுவித்திருக்கிறது இதே போல இன்னொரு தமிழர் ரசிகர் பரப்பில் இன்னொரு சவாலாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளரான சுமந்திரனை அந்த பொறுப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்பதான கருத்துக்களும் கோரிக்கைகளும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தனுக்கு வலுத்து வருகின்றது என்னென்றால் சுமந்திரன் விடுதலை போராட்டம் குறித்த சர்ச்சையான கருத்துக்களை தெரிவித்ததை அடுத்து அவர் மீதான விமர்சனங்களும் கண்டனங்களும் தமிழ் அரசியல் பரப்பில் வலுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்று முதன் முதலாக ஒரே நாளில் நாலாயிரத்தி இருநூறு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்ட நிலையில் டெல்லியில் இருந்து மாநிலங்களுக்கான தொடர்ந்து சேவை இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது சென்னை உட்பட்ட நகரங்களுக்கான தொடர்ந்து சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதே போல மே மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த ஊரடங்கு காலம் முடிவுக்கு வரும் நிலையில் மேலும் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் இதனை நீடிக்கலாமா என்பது குறித்து பிரதமர் மோடி நேற்று மாநில முதல்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி இருக்கின்றார் இதே போல தமிழகத்தில் மேலும் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டு இருப்பதால் அங்கு எண்ணாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களிடம் தொற்று உறுதியாக்கப்பட்டுள்ளது இத்தாலியை பொறுத்தவரை அங்கு இரண்டாம் கட்ட தளர்வு அந்த நாடு அனுபவித்து வருகின்றது எனினும் இதுக்கிடையில் இத்தாலியில் 
ஆறு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட குடியேறிகள் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர் அவர்கள் அனைவருக்குமே பொது மன்னிப்பை வழங்குவது ஏனென்றால் இத்தாலியில் தற்போது இந்த சீசனல் ஒர்க்கர்ஸ் எனப்படும் இந்த பருவகாலத்திற்கு தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்கு இல்லை என்றால் இந்த மூதாளர் விடுதிகளில் பணிபுரிவதற்கான ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் இந்த சட்டவிரோத குடியேறிகள் ஆறு லட்சம் பேருக்கும் ஒரு பொது மன்மை வழங்கி தற்காலிகமாக வதிவிட அனுமதியை வழங்கலாமா என்பது குறித்தும் இத்தாலி ஆலோசித்து வருகின்றது சில வழிகளில் அவர்களுக்கு அந்த வதிவிட உரிமை வழங்கப்படலாம் ஸ்பெயினை பொறுத்தவரை தொடர்ந்தும் தொற்றுக்களும் மரணங்களும் குறைவடைந்து வருகின்றன தொற்றுக்கள் முந்நூறு மாத்திரம்தான் நேற்று பதிவு செய்யப்பட்டது அதே போல் நூற்றி இருபத்தி மூணு மரணங்கள் இதில் பிரான்ஸை பொறுத்தவரை இன்று இரண்டாவது நாள் அந்த முடக்க நிலை தளர்வுகளை அனுபவிக்கின்றது ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் மாணவர்கள் இன்று மீண்டும் தமது பாடசாலைகளுக்கு சென்றனர் இதே போல முகக்கவசங்கள் இல்லாமல் பொது போக்குவரத்தை பரிசில் பயன்படுத்துவோர்களுக்கு தண்டப்பணம் விதிக்கப்படும் என்பதை ஆர்ஐடிபி எனப்படும் அந்த நிறுவனம் அறிவித்திருக்கின்றது ஏறக்குறைய நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து யூரோ தண்டத்தை நீங்கள் செலுத்த வேண்டி நேரிடும் இதனை ஆர்ஐடிபியின் பணியாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் உங்களுக்கு தண்டமாக விதிக்கக்கூடும் பொது போக்குவரத்தில் முகக்கவசம் அணிவது தற்போது பிரான்சில் மென்டேட்டர் எனப்படும் அரச ஆணையின் படி செயல்படுகின்றது என்பதையும் நினைவுக்கு கொள்ள வேண்டும் இதே போல பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரை இன்று நிதியமைச்சர் ரிஷி சுனாக் எவ்வாறு இந்த மானிய வேதனத்தை ஊழியர்களுக்கு வழங்குவது என்பது குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை இன்று மாலை வெளியிடுகின்றார் ஏற்கனவே பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரை அறுபது லட்சம் பேர் எண்பது வீதமான வேதனத்தை அரசாங்கத்திலிருந்து பெறுகின்றார்கள் ஏனென்றால் இந்த கொரோனா நெருக்கடி காரணமாக பல நிறுவனங்கள் தமது ஊழியர்களுக்கு வேதனத்தை வழங்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டதால் அரசாங்கம் இதில் அந்த வேதனத்தில் எண்பது வீதத்தை வழங்கி வருகின்றது எதிர்பெறும் ஜூன் மாதம் வரை ஆனால் தற்போது அவ்வாறாக தொடர்ந்தும் வழங்க முடியாது என்பதால் நிதியமைச்சர் ஒரு முடிவை இன்று இந்த விடயத்தில் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஆகியால் அறு ஏறக்குறைய அறுபது லட்சம் பணியாளர்களுக்கு இன்று ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு நிதியமைச்சரிடமிருந்து வர இருக்கின்றது இன்னும் எதிர்கட்சி உட்பட்ட பல கட்சிகள் இந்த வேதனமானிய காலப்பகுதியை நீடிக்க வேண்டும் ஜூனுக்கு பின்னாலும் நீடிக்க வேண்டும் என்பதான கோரிக்கைகளை விடுத்து வருகின்றது இதேபோலை பிரித்தானியாவில் இங்கிலாந்து அதாவது இங்கிலாந்து பிராந்தியத்திலும் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிய வேண்டும் என்ற விதியும் வந்திருக்கின்றது இதே போல மேலதிகமான ஐம்பது பக்கங்களை கொண்ட நியமனங்கள் மற்றும் விதிகளை பிரித்தானியா தற்போது வெளியிட்டிருக்கின்றது இதே போல இன்னொரு விடயம் இது தமிழ் மக்களுக்கு உரிய செய்தி நடராஜா நித்யகுமார் நாற்பது வயது இல்ஃபர்ட்டில் தனது பிள்ளைகளை குத்தி கொன்ற குற்றச்சாட்டு அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது நீதிமன்றத்தின் முன்னால் அவர் நிறுத்தப்பட்டார் மருத்துவமனையிலிருந்து அவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டதும் அதாவது அவரை அனுப்பியவுடன் காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை நீதிமன்றத்தில் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் அவர் மீது கொலை குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன பத்தொன்பது மாதமுடைய பெண் பிள்ளை மற்றும் மூன்று வயதுடைய ஆண் பிள்ளையை கொன்றதான குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்த வழக்கு தவணையாக நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக பொரிஸ் ஜோன்சனும் இமானுவேல் மெக்ரோனும் சந்தித்து பேசியிருக்கின்றார்கள் அதாவது தொலைபேசி மூலமாக பேசியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சுற்றுலா பயணிகள் பிரித்தானிய சுற்றுலா பயணிகள் பிரான்சிற்கு செல்லும் வகையிலும் பிரான்சிலிருந்து பிரித்தானியாவுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வெறும் வரையிலுமான ஒரு தங்களுக்கிடையில் ஒரு பொது உடன்பாட்டை இரண்டு நாடுகளும் விட்டுக்கொள்ளும் வகையில் இந்த பேச்சுக்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஜெர்மனியை பொறுத்தவரை ரீப்ரொடக்ஷன் எனப்படும் அந்த மீளுருவாக்கம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றில் அதிகரித்து வருகின்றது ஜெர்மனியில் விதிகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் இந்த தொற்று அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது ஆகியால் இந்த விடயத்தில் சஞ்சலர் அங்கிலாமிக்கள் நேற்று ஒரு செய்தியை சொன்னார் அதாவது பொதுமக்கள் இந்த சமூக விலகல் கட்டுப்பாடுகளை இல்லை என்றால் சமூக இடைவெளியை வீணாவிட்டால் மீண்டும் இந்த நாடனாவிய ரீதியில் இல்லென்றால் மாநிலங்கள் தளவிய ரீதியில் இந்த முடக்க நிலையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய நிலைமை வெறும் என்பதான இந்த எச்சரிக்கை வந்திருக்கின்றது சுவிட்சர்லாந்தில் பப்ளிக் அதாவது பொது போக்குவரத்து துறை வளமையாக இருக்கின்றது தற்போது ஆயினும் முகம் கவசங்களை அந்த பயணிகள் பாய்ப்பதில்லை என்ற விமர்சனங்கள் சுவிஸ் ஊடகங்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நெதர்லாந்தை பொறுத்தவரை தொடர்ந்தும் தொற்றுக்களும் மரணங்களும் குறைந்து வருகின்றன மிக குறைவான பதிவு நேற்று மிக மிக அதிக குறைந்த தொற்றுக்களும் மரணங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இது மிக மகிழ்ச்சியான செய்தி இதே போல ஆஸ்திரேலியாவும் தனது முடக்க நிலையை தளர்த்துகின்றது அந்த வகையில் இந்த வார இறுதியில் ஆஸ்திரேலியன் வணிக அங்காடிகள் மற்றும் இந்த ஷாப்பிங் மால்ஸ் எனப்படுவோம் அனைத்துமே வாடிக்கையாளர்களால் நிரம்பும் என எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவைதான் செய்தி வீச்சு தொடர்ந்தும் ஐபிசி தமிழுடன் இணைந்திருக்கு